системе газ выборы появились окончательные официальные результаты голосования на выборах президента РФ на участках, расположенных за пределами России. Согласно данным ЦИК, Владимир Путин получил 72,3% голосов. Второе место занял Владислав Дованков, набравший 16,65%. У Николая Харитонова 2,22%, у Леонида Слуцкого 1,97%. Даванков набрал больше голосов, чем Путин в 15 странах Европы, в Аргентине, Парагвае и Израиле. Самые высокие результаты представитель новых людей получил в Сербии и в Черногории. Там его поддержали более двух третий избирателей. Недействительными за рубежом были признаны 6,8% бюллетеней. Всего за пределами России проголосовали более 383 тысяч человек. В общей сложности, по данным ЦИК, Путин по итогам голосования набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31%. Даванков 3,85% и Слуцкий 3,2% голосов. Житель Нью-Йорка держал больного трехметрового аллигатора весом 750 килограммов в бассейне своего дома. Он приглашал соседских детей поплавать с рептилией в специальном водоеме. Как сообщает The New York Post, Департамент охраны окружающей среды конфисковал опасного хищника, а против его владельца могут возбудить уголовное дело. Рептилию изъяли из дома в Гамбурге, в котором был оборудован наземный бассейн, похожий на пруд. По словам чиновников, когда аллигатора забрали, у него обнаружили многочисленные проблемы со здоровьем, включая слепоту на оба глаза и осложнения с позвоночником. Лицензия владельца на содержание аллигатора истекла в 2021 году. В то время штат установил, что помещение, в котором содержали рептилию, не соответствовало стандартам безопасности. Офицеры приняли меры, когда узнали, что владелец подвергает серьезной опасности общественность. Следует отметить, что даже если владелец имел соответствующую лицензию, Контакт с рептилией запрещен, и это служит основанием для отзыва лицензии, ответил по имейлу Департамент окружающей среды на запрос журналистов. Содержание аллигатора в качестве домашнего животного вообще запрещено законом штата Нью-Йорк. Хозяин рептилии Тони Кавалара объяснил отсутствие разрешения недавними изменениями в правилах Департамента охраны окружающей среды по содержанию аллигаторов. Он утверждает, что пытался продлить это разрешение, но все его попытки неоднократно игнорировали. Тони пытался добиться, чтобы его сертификат продлили, особенно после 34 лет законного владения аллигатором. Убитый горем мужчина уверен, что у него несправедливо конфисковали аллигатора по прозвищу Альберт, ведь единственным его преступлением была просроченная лицензия. Мужчина получил мощную поддержку в социальных сетях. Десятки друзей рассказали о любви и заботе, которую Альберту оказывали в доме в Гамбурге. Многие подчеркивают, что Альберт был ласковым аллигатором, который не представлял угрозы для людей и детей, с которыми он плавал. Представители природоохранной службы штата пока не решили, выдвигать ли обвинения против Кавалара. Альберта передали лицензированному смотрителю, пока не найдется место, где ему обеспечат постоянный уход. Пока что на этом все. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях.